തുർക്കിയിലെ കപ്പുടോക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇന്നലെ രാത്രി വന്ന് ജയ് കാണുന്ന ഹോട്ടലിൽ നമ്മൾ താമസിച്ചു ഇന്നിപ്പോൾ കപ്പുടോക്കയിലെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സിറ്റി അതേപോലെ ലാവ ഉറഞ്ഞുണ്ടായിട്ടുള്ള അതായത് അഗ്നിപർവ്വതം പൊട്ടിയിട്ടുള്ള ലാവ് ഒഴുകുമല്ലോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഇവർ തുറന്ന് ഷോപ്പിംഗ് മാളുകൾ പള്ളികൾ വീട് വരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോണത് ഈ കാണുന്ന മലനിരകൾ കണ്ട അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെല്ലാം വീടുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം പണ്ട് കാലത്ത് അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ പൊട്ടിയിട്ട് ലാവ ഒഴുകിയുണ്ടായ പർവ്വതങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അവർ വീടുകളും വെച്ചേക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാം പിന്നെ ഈ മലകളിൽ പല നിറങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും റെഡും ഗ്രീനും വൈറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് ഇത് ടു മില്യൺ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് മിനറൽസ് കാരണമാണ് ഈ പല കളറായിട്ട് കാണുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന കപ്പടമൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥലമല്ല ഒരു റീജിയനാണ് കേട്ടോ അഞ്ച് പ്രൊവിൻസുകൾ ചേരുന്ന ഒരു റീജിയനാണ് ഈ കപ്പടമൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ലഡാക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ലഡാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥലമല്ലല്ലോ അത് ഒരു റീജിയനെ മൊത്തം പറയുന്നതല്ലേ അതേപോലത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണ് കപ്പടമൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പടമൊക്കെയിലെ അഞ്ച് റീജിയനിൽ കൂടി നാല് മില്യൺ പീപ്പിളാണ് താമസിക്കുന്നത് അതായത് നാൽപ്പത് ലക്ഷം ആളുകൾ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഇരുപതിലോട്ടും ചൂട് കാലത്ത് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ചൂടിലോട്ടും പോകുന്ന ഒരു കാലാവസ്ഥയാണ് പിന്നെ ഇത് ഒരു യുനെസ്കോ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റും കൂടിയാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ഒരു ചരിത്രം പറയാനാണെങ്കിൽ അയ്യായിരം വർഷത്തെ ചരിത്രം നമുക്ക് ഈ ഒരു കപ്പുഴയൊക്കെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് ഇസ്താംബുളിയിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ മാറിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ കപ്പുഴയൊക്കെ എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു റീജിയൻ നിൽക്കുന്നത് കപ്പുടയൊക്കെയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളില്ലേ അത് പൊട്ടി ഒഴുകിയുണ്ടായ ലാവ അത് ഉറഞ്ഞ കിടക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു റീജിയൻ മുഴുവൻ അല്ലെ റീജിയൻ മുഴുവൻ അങ്ങനെ ഫുൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മളൊരു വ്യൂ പോയിന്റിലോട്ടാണ് വന്നേക്കണ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ലാവ് ഒഴുകിയതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം അത് ഉറഞ്ഞ് പാറയണ്ട വലിയ വലിയ മല മലകളാണ് കാണാം എന്താത് ആ ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് കിടക്കാരും വിളിക്കണം എൻ്റെ മുന്നെ മഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ അപ്പോൾ ഓക്കെ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ആ ഒരു സിറ്റി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതൊക്കെ നിർമ്മിച്ചാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതൊക്കെ നോർമൽ ബിൽഡിങ്സ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ കാണുന്നതൊക്കെ കുറേയൊക്കെ ആ പുതിയ കാലത്തെ ബിൽഡിങ്സും കുറേ കാണാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാറ തുരന്നിട്ട് വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കി എങ്ങനെ കേട്ടോ ഇപ്പോൾ മെയിൻ സിറ്റിയുടെ ഭാഗത്തൊക്കെ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തുരന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഉച്ചിസാർ വാലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട പോലെ ആ ഒരു റോക്കിൽ ആ ഒരു ലാവക്കുള്ളിൽ തുറന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ വീടുകൾ മൊത്തം ഉണ്ടാക്കിയേക്കണം അത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി അടുത്ത് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല നമുക്ക് ഗൈഡിനോട് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഉച്ചിസാർ കസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഭയങ്കര ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പ്ലേസും കൂടിയാന്ന് വേണേൽ പറയട്ടോ ഇത് നോക്കി ഇത്രയും വലിയ മലയൊക്കെ തോരന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ താമസിച്ച ആളുകളെ സമ്മതിക്കണം കേട്ടോ ഇത് ഈ ചുറ്റുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അടിച്ച് പൊത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആണ് ഇവർ താമസിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന നമ്മുടെ ഉച്ചിസാർ കാസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗം കപ്പടമൊക്കെ തന്നെ ഏറ്റവും വലുതാണ് അതുപോലെ ഈ റൂമുകളുടെ ഉള്ളിൽ ബെഡ്റൂംസും കിച്ചനും ഡൈനിങ് റൂമും അങ്ങനെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഗൈഡ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കാണുന്ന കാസിലിന് പതിനൊന്ന് നിലകളാണ് കേട്ടോ പതിനൊന്ന് നിലകളിലായിട്ടാണ് ഇത് നിലനിൽക്കുന്നത് നിലവിൽ ഇവിടെ ആരും താമസിക്കുന്നില്ല അപകടാവസ്ഥയിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കണ്ടറിയാം ഇവർ ഈ ചിറ്റിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അടിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറണത് കണ്ട ഹോളുകൾ നമുക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് കയറുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ അള്ളിപ്പിടിച്ചൊക്കെയാണ് കയറുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നത് നോക്കി വേറെ വഴിയൊന്നും ഇല്ല ഇതാണ് ആളുകളുടെ വഴി കേരളത്തിലൊന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ചേച്ചിനെ നമുക്ക് കിട്ടി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് വന്നാണ്ട് പുള്ളിക്കാർ കേരളത്തിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ചു വർഷം
നൈസായിട്ട് പോയി ബസ്സിൽ കേട്ടോ എല്ലാവരും തിരിച്ച് കയറി ഞാൻ മാത്രമുള്ളൂ അവസാനം നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ലാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ നടക്കല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ ഒരു സ്ഥലം അല്ലേ ഉച്ചി സർക്കാസിൽ ദൂരെ കാണാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ള വൈൻ ഹൗസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ അത്യാവശ്യം വൈനൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കിട്ടും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് സാമ്പിൾ കിട്ടും ഇന്ത്യക്കാർക്കാണ് സാമ്പിൾ കൊടുക്കാൻ പോണം ഇത് കണ്ടോ അതൊക്കെ പണ്ട് കാലത്ത് ആ ലാവയൊക്കെ ഒഴുകി പോയിട്ട് ഉറങ്ങി നടക്കാണ്ട് ആ സ്ഥലമൊക്കെ വിശാലമായ സ്ഥലം അപ്പം നമ്മൾ വൈൻ ഷോപ്പിലോട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള വൈനുകൾ കപ്പടമൊക്കെ സ്പെഷ്യലാണെന്ന് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഇവിടെ കൊണ്ട് ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തരും എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് തരുമോ ആ എത്ര കുപ്പി തരും ഇവിടെ ഒരു സംഭവം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവർക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൈൻ വൈനൊക്കെ അവാർഡ് കൊടുക്കുമോ ഇതല്ല ഇന്റർനാഷണൽ കോമ്പറ്റീഷൻ വൈന് കിട്ടിയ അവാർഡാണ് ഇത് എന്ത് വൈനോ റെഡ് വൈനോ റെഡ് വൈൻ ഉണ്ട് വൈറ്റ് വൈൻ വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് കേട്ടോ എഴുന്നൂറ് അത്ര നമ്മൾ ഇതൊരെണ്ണം മേടിച്ചോ ഇതല്ലേ മേടിച്ച ഇതിന് നൂറ്റി അറുപത് ലീറ എത്ര രൂപ അല്ല ഇന്ത്യൻ മണി എണ്ണൂറ് രൂപ ആ കൊള്ളാം ഇത് കണ്ടോ കാർഡ് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഏതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഇതാണ് എല്ലാവരും ക്യാഷ് കുറേ എടുത്ത് കൈപ്പിടിച്ചു നടക്കണ്ട നമുക്ക് ഇതേപോലെ കാർഡ് നമ്മുടെ എ ടി എം കാർഡ് സാധാരണ എ ടി എം കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ചെറിയ പേയ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈൻ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് നേരെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട് കിട്ടുന്ന കടയുണ്ട് അവിടെ വന്നേക്കാണ് ആ സാമ്പിൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പോട്ടെ പോട്ടെ ഏപ്രിക്കോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഹൽവ ഇവിടെ സാമ്പിളുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും അത് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ജസ്റ്റ് സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് കഴിക്കണത് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ അമ്മാര് പർച്ചേസ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടാണ് തിരിച്ചു പോണത് ഞാനടക്കം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ടാണ് പോണേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ടേസ്റ്റ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ സാമ്പിൾ അവർ തരുന്നത് നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ ഇത് സോപ്പാണ്ട് ഇരിക്കണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടില്ല കേട്ടോ പച്ചക്കുള്ള സോപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മുറിച്ച് പീസ് പീസ് ആയിട്ട് മേടിക്കാം ഞാൻ ഇത് മുപ്പത് ലിറ ഈ പീസ് വരും ഞാൻ ഇത് ഈ കാണുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനതിൻ്റെ ചെറിയൊരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മേടിച്ചു മുപ്പത് ലിറ ഇത് രണ്ടെണ്ണം മേടിച്ചാൽ പിന്നെ കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ടും കൂടി മേടിക്കണം നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ലൊക്കേഷനിലേക്ക് എത്തിയേക്കാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സിറ്റീസാണ് അതായത് ഒരു നഗരം മുഴുവനും ഭൂമിക്കടിയിൽ അപ്പോൾ പഴയ കാലത്തെ സംഭവമാണ് അതായത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പിട്ടോ അപ്പോൾ ആ കാലത്തെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സിറ്റീസ് നമുക്ക് കാണാം പിന്നെ ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു അധികം നാളുകളായിട്ടില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സിറ്റിയും നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട ആ ഒരു ക്യാസിലൊക്കെ ഇല്ലേ അതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പരിവേഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തി ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതൽ തെളിവുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയത് ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെയാണ് കേട്ടോ എന്ത് ഭംഗിയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇതിനൊക്കെ ആശ കൊടുത്ത് മേടിക്കണം ഇതൊക്കെ വഴിയിൽ ഇപ്പൊ ചുമ്മാ നടക്കുന്ന പൂച്ചകള് എന്ത് ഇവിടെ നിറച്ച് പൂച്ചകളാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മള് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സിറ്റിയിലോട്ട് ഇറങ്ങണയാണ് ഇത് ഏകദേശം മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഇടനാഴികളൊക്കെ ഉള്ളത് അതുപോലെ എട്ട് നില താഴ്ത്തോട്ടാണ് ഭയങ്കര സംഭവം ഉണ്ട് ഇത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ആക്രമണങ്ങളൊക്കെ ഭയന്ന് നട്ട് ആൾക്കാർ താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സിറ്റി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് അപ്പൊ ആ പയ്യെ അങ്ങ് ഇറങ്ങാം ഏഹ് പിന്നെ അവനും വരും തോന്നുന്നു ഓ നമ്മൾ ആദ്യം കൂടി കയറി വന്നപ്പോൾ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കുന്ന ഷോപ്പാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല അതാണ് വാതൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടിയാ
a barn for the animals. How do we know this? They were tying the animals. And they were feeding the animals, like some hay, some water from these sides. So they were keeping some small animals. This is actually a very good thing. If you want to go to the house, you can go to the house. You can go to the house. That's correct. In Egypt, you can go to the house. 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 എൻ്റെ മോനെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചാക്കി നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ആൾക്കാർ താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് അത് മെയിനായിട്ട് ക്രിസ്ത്യൻസ് ആയിരുന്നു പതിനയ്യായിരത്തോളം ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹമാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സിറ്റീസിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വെച്ചാൽ അവരെല്ലാം ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ കാണുന്നത് ഡോറാണ് കേട്ടോ ഇത് കണ്ട ഈ ഒരു സംഭവം ഉരുട്ടി നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡോറ് ക്ലോസ് ആവും അങ്ങനത്തെ സംവിധാനമാണ് ഇവർ ചെയ്തേക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പുറത്ത് മൈനസ് ഇരുപത് ഡിഗ്രി തണുപ്പ് വന്നാൽ പോലും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചൂട് നിലനിർക്കും അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് കാരണം ഇത് ലാവ ഉറഞ്ഞുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പാറയാണ് അതായത് അഗ്നിപർവ്വതം പൊട്ടി ഒഴുകിയിട്ട് ലാവ ഉറഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇവർ ഈ സിറ്റി പണിത് എടുത്തേക്കണം അതായത് വീടുകൾ പണിതേക്കണം ഭയങ്കര സംഭവം തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു ശില ഇതിങ്ങനെ പോകുന്ന ടണല് ഇതിങ്ങനെ പോകട്ടെ ഇട്ട നാഴികൾ ഇങ്ങനെ പോകോണ്ടിരിക്കും ആ ഇതിലെ വന്ന അത് കൊള്ളാലോ അത് കറങ്ങി ഇതിലെ വരും അത് കൊള്ള ഈ കാണുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ വൈൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് അതായത് ഈ പഴങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇട്ട് ചവ് ചവിട്ടി മെതിച്ച് അതിൻ്റെ ചാറെടുത്ത ശേഷം അവർ വൈൻ ഉണ്ടാക്കും അതിന് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അവർ അവരെന്നെ കൊത്തി ഉണ്ടാക്കിയൊക്കെയാണ് ഈ കാണുന്നത് മുട്ടാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് അപ്പോൾ ഈ പുറത്ത് തണുപ്പ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അവർ ഈ വൈനൊക്കെ കുടിച്ചിട്ടാണ് അവരതിനെ പ്രതിരോധിച്ച് നിന്നേച്ചത് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഭാഗം അവർ പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തോണ്ടിരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഒരു ചർച്ചാണ് ചെറിയൊരു ചർച്ച ഇവിടെ കുതിച്ചാൽ കാണാം പ്രയർ ഹാളാണ് ഇവർ പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ഒരു അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സിറ്റി നിർമ്മിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ പല ആളുകളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ലഡാക്കിലൊക്കെ ഉണ്ട പോലെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടോ മറ്റേ ചൂട് വരുന്ന സംഭവം അപ്പം എല്ലാവരും അതിൻ്റെ ചുറ്റിൽ നിന്ന് ചൂട് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം നല്ല തണുപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഇന്നൊക്കെ പുക കൊണ്ട് നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാണ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇത് ആക്ച്വലി ചെറിയൊരു ഏരിയ മാത്രമേ നമ്മൾ കണ്ടുള്ളൂ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പല സ്ഥലങ്ങളോട്ടും കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് കണ്ടോ അതെ ഇത് ഒരെണ്ണമാണ് ഇവിടെ കണ്ട് ഒരെണ്ണമുണ്ട് അവിടെ കണ്ട മൊത്തം ഇങ്ങനെ കണക്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ തേർട്ടി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇടനാഴികളും ഇതിൻ്റെ പാതകളൊക്കെ വരുന്നത് എൻ്റെ അമ്മ ഇത് കണ്ട ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ പൂട്ടിയിട്ടൊക്കെ കണ്ട ഇതൊന്നും ഓപ്പൺ അല്ല സമ്മതിക്കണമല്ലേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇവര് പിന്നെ വൈറ്റ് ബെറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓറഞ്ച് കളർ ആണല്ലോ ഇവരുടെ പ്രണോസിയേഷൻ ഭയങ്കര പാടാ കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവില്ല ആ മുള്ളുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആ പേരല്ലല്ലോ പറഞ്ഞത് അത് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട് തിന്നരുത് തിന്നാനുള്ള സാധനം അല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷനിലോട്ട് പോവുകയാണ് എല്ലാവരും വന്നു ഇപ്പം ഈ കാണുന്ന വീടിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഇവിടെ കണ്ട ഒരു വാതിലുണ്ട ഈ കാണുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ മൊത്തം ഇത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സിറ്റീസ് ആണ് ഓ ഓ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലേ ഓ ഈ കാണുന്ന കുറ്റി ഓ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലേ അത് അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ കുറെ കുറ്റികൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ താഴ്ത്തോട്ട് ഇതേ ഇവിടെ കണ്ടോ വാതിലും ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ താഴ്ത്തിട്ട് ഓക്സിജൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് അതിനുള്ള സജ്ജീകരണം ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വേണ്ട ഈ കാണുന്ന ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം മഞ്ഞ് വീത് കിടപ്പുണ്ട് കുറെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം തണുപ്പുണ്ടെങ്കിലും വലിയ കുഴപ്പമില്ല അതുപോലെ ഈ കാണുന്ന താഴത്തൊക്കെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സിറ്റീസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആളുകൾ താമസിച്ചിരുന്നതാണ് നിലവിൽ ആരും അവിടെ ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നില്ല കാരണം പണ്ട്
Hey, what about you? Richest part of India. Uh, Kerala, Kerala, Kerala. Kerala is yes. the yes. All richest, richest, all from Kerala. richest. We call it Trabzon. Trabzon is name of the city near the Black Sea region of Turkey. It doesn't change, it doesn't turn. This is silver. Another beautiful example. Stones, stones. 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 this is one hundred five USD. Okay. Christian Baligalum, the Udigal, Azakamaki within the Lincana. Nathan Lathing and Dalta, the location and Nanta. Azendi Prasadan, the Nere Durek and Namanerte, Kandauchisar, Castle Narasala. Capodo Kele, Etum, Prasastamatla, Haikim, Padalon, and the EPJ Valin or another. Protechum, Namal, Athing and Jerome Narasalule. Adum Pinnauchisarum, within a Delor Bagoni, Pijan Valin or another. Upon Namal, Denji, Kaishun, Totter the Namanerta. This <laughs> 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 Ini adalah satu tempat yang penting. Apa Turki le eksplorasi untuk ikan? Bye bye.